Hey guys, welcome back to our channel. So, in our channel, we will see the concept of the Express JS. There is a middle version of the concept. So, the middle version is how to define it, and how to use it in the video. So, if you want to go to the concept, if you want to like this video, please like this video. If you want to learn web development, please suggest it to our channel. If you want to be a user, please subscribe and hit the notification. If you want to be a new user, please hit the notification. तो अपन कहाँ से प्लाप हो? तो अपन मिडिल वर्ष पार्क में देखना है और चुना रियल टाइम एग्जाम्पल है। तो अपन मॉल के लगा प्यार कोटा तो हमारी पौरी है ना चुका हूँ ना। निये एंट्रेंस लग दे अंदर बिल्डिंग को ले एंट्रा आ रहे थे कुम्बना डी और कोरो सिक्योरिटी चेक अप आगर। तो इन द कांसेप्ट � अदावदे उंगल वेबसे उंगल सर्वर के ये पे रिक्वेस्ट वारुद वारुद दिन अच्छा होगा आदेव ना उस सर्वर अंदर प्रोसेस पंटे उंगल कंदे यूजर कंदे रेस्पांस आनु पड़ी है अंदर रिक्वेस्ट वारा टाइम में को अंदर रेस्पांस आनु पर टाइम में को आ इन बिटवीन वंदी ये दाव रापेशन नहीं है पन्ना नो आपड़ी ना चिकड़ी तो अपनी ये नार्मल एसटीएमएल सीएसएस के लां कोड पेन ने नोर साइट यूज़ पनेर पिए ना और पन नहीं करें तो आधे एम आर इधर नोट जेस रिएक्ट लां रन पन रहते को अंदर कोड सैंडबॉक्स नोर साइट रखें सो इधर लपेन हमारा रन पनी क्लां ये दु फ्री अकाउंट ना सो नहीं अंदर साइन अप पनी क्लां साइन अप अंटो फ्री आवे � now, we have to say that the middle version is the server and the response is the user to the user. If you have a function or a function, that is the middle version. So, now we have a function to the middle version. So, we have a function to the middle version. So, what do we do with this function? इन मिडिल वायरेंटर तो पिन पढ़नो, तो इन मिडिल वायरेंटर नाले इन द पैरामीटर अंदर मून पैरामीटर संदेह दे लेट दुकों, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स, नेक्स्ट इंटर मून पैरामीटर से लेट दुकों, द रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स इंटर उंगल को अंदर नोट निये एक्सप्रेस यूज़ पढ़ना ले उन्हें तेरी हो, नरिया तो ये तो चलना हमारे रेस्पॉन्स सेंड पन रहते हैं, वारा रिक्वेस्ट लेना हम इरिक अपनी इंटर वैल्यूस लाना हम इधर लाना पाइप यूज़ पनी पों। अन्य इंदर नेक्स्ट इंटर पैरामीटर पति ना उनको पाग रहते के डिफरेंट आ रखे, इन्ना द नेक्स्ट अपनी ना। तो तो अपन हम बात अंदर रियल टाइम एग्जाम्पल � आह उनको सेक्युरिटी चेक पन रहा है अपर उन्हें सेक्युरिटी उन्हें सही नहीं है पुल्ला पोलांस उन्हें तो कपड़ा नहीं उल्ला बोम बढ़िया आदमी तमारी उन्हें कांसेप्ट है ना नेक्स्ट इंटर दे सही ना उन्हें इलाज़ी में पन्नी मुड़ी स्टेम उनके ना ऑपरेशन ला नडोला पन्ना नमो अलग पन्नी मुड़ी स्टेम इंद फंक्शन अन कोडन चे नी अन के इध कपूरा इध कपूरा लाते में अंदर नी हैंडल पनी कलाम आदला नी प्रोसेस पनी का ऑपरेंट रहता है इंद नेक्स्ट कोड करों तो ये पेप्टी यूज़ पना पोरो ना ना मेल आते कुन टॉप ला ऐड डॉट यूज़ तो ना मैं ना फंक्शन क्रिएट पना मो अंदर नेम मटर चुको तो फंक्शन अंदर न क्या ना कि अपना वंदे नमः सर्वर को वरुद्ध और रिक्वेस्ट वरुद्ध हो इन द गेटर रिक्वेस्ट को लाना पोनो इन द गेटर रिक्वेस्ट को ला रेस्पांस हम सेंड पनो आने इन द रेस्पांस इधर सेंड पन्दर द कुमुना डीए वंदे क्या ना वस्तु वंदे इन द फंक्शन रन्ना इरों इन द फंक्शन रन्ना ना द कप्परना इन द रेस्पांस तो आफ्टर मिडिल वन चली इंजॉय चली क्या है तो फिर ना ये सेव पन्नी रन पन रहे तो वो बात ही ना आउटपुट पार ना फर्स्ट वन्दे इन्ना रन फर्स्ट वन्दे ना हमलोग रिक्वेस्ट वन्दे पोइर के पोन अध कपरों फर्स्ट इन्ना प्रिंट आए ना इन मिडिल वायर अपडेंट रहता है फर्स्ट प्रिंट आए रखे आधे कपरों ना वन्दे मुड़न्जी ना नेक्स्ट अपडेंट रहे ना क्या सरी ना ना पन्ने में डी मिडिल वायर फंक्शन है ना ना मुड़ स्टेन नी पो आड़ तो वाले लाम पात ग्लान सोल्टे ना मैं पे में रखूं तेरी माँ इंदा गेट इंदा कॉलबैक इन दर एक बतिला इधर भी वंदे ना मकाल बाग फंक्शन है पे मैं करूँ पो बतिला इन द एक्सप्रेस ला इधर भी वंदे बतिला और मिडिल वाला 
இங்கினக்குள்ளேயும் வந்து நம்ம தேர்ட் பேராமீட்டரா நெக்ஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணி ஆனால் இதில் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டே கிடையாது இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணிட்டோம் சார் ரெஸ்பான்ஸ் சென்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம தேவை ஒரு நெக்ஸ்ட்டுன்றது வந்து ஒரு தேவையே இல்லாத ஒரு விஷயம் இல்லை இப்போ நான் ரெஸ்பான்ஸ் சென்ட் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோ என் சர்வர் விட்டே என் கால் போயிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நான் போய் நெக்ஸ்ட்டுன்றதை கொடுக்குறது அவசியமே இல்லை அதனால தான் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த நெக்ஸ்ட்டுன்ற ஃபங்க்ஷனை வந்து இந்த இந்த இதில் நீங்கள் பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க ஆனால் மிடில் வேர்ஸ்ன்றதை பொறுத்தவரை இந்த நெக்ஸ்ட்டுன்றது நம்ம கஷ்டமாக மிடில் வேர்ஸ்ன்றது க்ரியேட் பண்ணுறப்போ வந்து இந்த நெக்ஸ்ட்டுன்றது கன்ஃபார்மாக தரணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த நெக்ஸ்ட்டை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ரிமூவ் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ இப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டு தராதனால பார்த்தீங்களா இன் மிடில் வேர்லேயே அது ஸ்டெக் ஆகிடுச்சு இந்த கால் பேக் ஃபுல்லே அது போகலை ஏன்னா நான் வந்து எனக்கு நான் வேலையை முடிச்சிட்டேன் நீ செக்யூரிட்டி வந்து உள்ளே போய் நீ மால்குள்ளே போய்க்கலான்றது சொல்லவே இல்லை இன்னும் அதுதான் வந்து அர்த்தம் ஸோ அதனால் எப்பயுமே வந்து நெக்ஸ்ட்டுன்றதை கொடுக்கணுன்றத மறந்துடாதீங்க மிடில் வேர்ஸை பொறுத்தவரை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ரன் ஆகுது ஸோ இது வந்து ஒரு விதமான மிடில் வாஷ் வந்து நம்ம கஸ்டம் மிடில் வாஷ் வந்து டிஃபைன் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் ஸோ இப்போ இன்னொரு மெத்தட் ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யூசர் வந்து ஒரு ரவுட் ஒரு ரவுட் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண போகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து அது லாகின் அவர் லாகின் பண்ண யூசராக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ரவுட்டே ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற லாஜிக் இருக்குல்ல அதை வந்து எப்படி எழுதலாம் அதை வந்து எப்படி மிடில் வார் வச்சு நம்ம எழுதுவோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ கெட்டு ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அவர் வந்து ஸ்லாஷுக்கு போகிறாரு வெறும் ஸ்லாஷுன்ற கெட் ரொக்க கொடுக்குற யூஸர் கொடுக்குறாருன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம செக் பண்ணணும் இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல இந்த இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆகணும் அந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து என்ன ரன் ஆகணும்னா இவர் வந்து லாகின் யூஸரை நான் செக் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் இவர் லாகின் யூஸர்னா நீ அதுக்கு அடுத்து அந்த பேஜ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணு அப்படி இல்லைனா இவர் வந்து அப்படியே வந்து நம்ம அனுப்பி விட்டுறலாம் நீ வந்து லாகின் யூசர் இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுறலான்ற லாஜிக் வந்து எழுதிக்கலாம் இப்போ எப்பயுமே வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பராமீட்ரு எழுதுவோம் ஒன்று வந்து என்ன கெட் ரெக்வஸ்ட்டோ அதை எழுதுவோம் அதுக்கப்புறம் கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் எழுதுவோம் இதுக்கு இடைப்பட்ட கேப்பில் வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட மிடில் வாரை வந்து இங்கே வந்து நம்ம மிடில் வாரை வந்து எழுதணும் ஓகேயா ஸோ இதை வந்து எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ இந்த மிடில் வாரை வந்து இப்போ நான் வந்து ஆத் தானே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இஸ் லாகின் அப்படின்றத போட்டுப்போம் ஃபங்க்ஷனு ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நான் இங்கே டிஃபைன் பண்ணுறேன் இஸ் லாகின் ஸோ நம்ம எப்பயுமே வந்து மூணு பேராமீட்டர் இருக்கணும் ரெக்வஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஆர்எல்லேயே வந்து இஸ் லாகின் ஈக்குவல் டு ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி வைக்க போகிறேன் அதாவது இப்படி இருக்கும் ஈக்குவல் டு ட்ரூ அப்படின்னு நான் இங்கே டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் இதுதான் நான் டம்மியாக இப்படி வச்சுருக்க போகிறேன் இப்போ ரியல் டைம் அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோக்கன் அனுப்புவோம் டோக்கன் வந்து போய் செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ அதெல்லாம் நம்ம பில் பண்ண போகிறதுல வெறும் கான்செப்ட் மட்டும் தான் பார்க்க போகிறனால ஸோ இப்போ இங்கே நான் சிம்பிள் கா சிம்ப்ளிசிட்டிக்காண்டி நம்ம இங்கே கொரியில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த கொரி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெக்வஸ்ட் டாட் கொரி இஸ் லாகின் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ட்ரூ அவர் ட்ரூ அருந்தால் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது ஸோ அது வந்து இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் போட்டுப்போம் லாகின் யூசர் இவர் வந்து லாகின் ஸோ வந்து செக்யூரிட்டி வந்து நீ இப்போ மால்குள்ளே போகலான்னு சொல்லி பர்மிஷன் தராரு ஸோ அப்படி இல்லைன்னா இங்கேயே வந்து நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் சென்ட் பண்ணிடலாம் ஆக்சிஸ் டினைடு அப்படின்னு சொல்லி ரெஸ்பான்ஸ் இங்கேயே கொடுத்துருவோம் ஸோ அதில் இந்த அந்த கால் பேக் வந்து ரன் ஆகாது ஸோ இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இஸ் லாகின் ஈக்குவல் டு ட்ரூன்னு கொடுத்தனால ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கொரி செக் ஆகிருக்கு ட்ரூன்னு இருக்கு ட்ரூனால் இங்கே லாகின் யூஸர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ப்ரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நெக்
ஸோ இப்போ இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டுனா என்ன ஆகுதுன்னா இது முடிஞ்சு என்னோட இந்த பாட் முடிஞ்சா செ இந்த பாட் முடிஞ்சு ஸோ இப்போ மூணாவது பாட்டான இந்த கால் பேக்குள்ளே நீ போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடு பர்மிஷன் கொடுத்துருச்சு போய் ஆஃப்டர் மிடில் வேண்டது பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து யூஸருக்கு வந்து போயிடுச்சு ஸோ இப்போ இதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேனா ஃபால்ஸ்ன்னு கொடுத்து ரன் பண்ணுறேன்னு வைங்களேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவுட் புட் வந்து ஆக்சிஸ் டினேடுன்னு வந்துருச்சு ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஆகிடுச்சு இங்கேயே வந்து நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் சென்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த கால் பேக் வந்து ரன்னே ஆகலை ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம அத்தன்டிகேஷன் வந்து செக் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அத்தன்டிகேஷன் வச்சு உங்களுக்கு படிக்கணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சு எப்படி ரியல் டைமில் அத்தன்டிகேஷன் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா ஜேடபிள்யூடி வச்சு எப்படி அத்தன்டிகேஷன் பண்ணுவாங்கன்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோ சீரீஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் கீழே இருக்கிற லிங்க்கில் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து மிடில் வேர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து ஜென்ரலாக நம்ம மிடில் வேர்டு யூஸ் பண்ணுறப்ப என்னெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் அப்படின்றத நான் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த ஆப் டாட் யூஸ்ன்னு சொல்லி இங்கே நம்ம இது கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா இங்கே டிஃபைன் பண்ணுறது நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் இது ரன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஃபஸ்ட்டு இது ரன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன்ல அது வந்து ஏன்னா இப்போ இந்த ஆப் டாட் யூஸ் வந்து நம்ம டாப்பில் வந்து கொடுத்துருக்கோம் நம்ம சர்வர் எப்படி ரன் ஆகுன்னா டாப் டு பாட்டம் தான் ரன் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு கோடு ரன் ஆகிடுச்சு அடுத்த மூணாவது கோடு வந்து இங்கே போகுது ஸோ இப்போ இதே இந்த ஆப் டாட் யூஸை நான் இங்கே கீழே போடுறேன் கீழே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் வச்சுக்கோங்களேன் டிஃபைன் பண்ணி ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த டிஸ்பிளே ஆகலை இன் மிடில் வாருன்றது வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகலை ஏன்னா வந்து கோடு வந்து டேரெக்டாக இங்கே மூ இது அடுத்து வந்து இந்த லைனுக்கு வந்திருக்கும் ஃபோர் செகண்ட் லைனுக்கு அப்புறம் ஃபோர்த் லைனுக்கு வந்திருக்கும் ஃபோர்த் லைனில் வந்து இஸ்லாகின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் ரன் ஆகிருக்கும் அந்த மிடில் வேறு ரன் ஆகிடுச்சு ரன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே ஃபால்ஸ் வச்சுருக்கனால அத்தனிகேஷன் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு ஸோ அங்கேருந்து அப்படியே வெளியே வந்துருச்சு இந்த எயித் லைனில் இருக்கிற லைனுக்கே அது போயிருக்காது அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது ரன் ஆகலை ஸோ மிடில் வேர்ஸ் வந்து எப்போயுமே டிஃபைன் பண்ணிங்கன்னா டாப்பில் வந்து அதை வந்து கால் பண்ணி விடணும் ஸோ இப்போ டாப்பில் வச்சு நம்ம ரன் பண்ணால் மட்டும்தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன் மெடிவார்ன்றது பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இப்போ இன்னொரு காமன் மிஸ்டேக் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம மிடில் வாஷில் நெக்ஸ்ட்டுன்னு தரோம் பார்த்தீங்களா இது வந்து நிறைய பேர் என்ன புரிஞ்சுப்பாங்கன்னா இது வந்து ரிட்டர்ன் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி அப்படின்னு புரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ ஆனால் அது வந்து அப்படி கிடையாது ஸோ இப்போ இங்கே மிடில் வேர் வந்து இங்கே யூஸ் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ இந்த மிடில் வேர் வந்து ரன் ஆகு ரன் ஆனதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கால் பண்ணிக்கோ அப்படின்னா எனக்கு இந்த வேலை முடிஞ்சு நீ அடுத்ததுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் இது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி முடிச்சனையும் இது கீழே வந்து ஏதாவது டிஃபைன் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் கன்சோல் டாட் பிளாக் ஆஃப்டர் ரெஸ்பான்ஸ் சென்ட் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருந்தோன்னா நீ இப்போ வரைக்கும் வேலை முடிஞ்சு நீ அடுத்ததுக்கு போ அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இங்கே ரெஸ்பான்ஸ் சென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அது கீழே வந்து இங்கே பார்க்கும் நெக்ஸ்ட்டு கீழே ஏதாவது இருக்கான்ட்டு இல்லைன்னா அவ்வளோதான் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சுன்னு அர்த்தம் அப்படி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதையும் சேர்த்து ரன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன் மிடில் வேர் வருது லாகின் யூஸ் வந்துருச்சு ஆஃப்டர் மிடில் வேர் மிடில் வேர் ரன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து இது டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு நம்மளுக்கு இந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த நெக்ஸ்ட் இருக்குல்ல இந்த நெக்ஸ்ட்டுக்கு அடுத்தது கீழே என்ன இருக்குன்னு பார்த்துருக்கு ஆஃப்டர் ரெஸ்பான்ஸ் என்றது வந்து நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் காமன் மிஸ்டேக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம எப்பயுமே வந்து எதையுமே வந்து எழுதக்கூடாது டைப் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஏன்னா வந்து இது வந்து ரிட்டன் கிடையாது இது வந்து நம்ம எக்ஸ்பீட்டாக ரிட்டன் பண்ணி விடணும் இல்லைண்ணா ஸோ இதுதான் வந்து அர்த்தம் ஸோ இப்போ இன்னொரு யூஸ் கேஸ் இந்த மிடில் வேர்டில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்மளுக்கு ரெக்வஸ்ட்டு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ரெக்வஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் நெக்ஸ்டில் ஸோ இங்கே ரெக்வஸ்ட்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து அட்மின் வந்து லாஜிக் வச்சுருப்பீங்க அதாவது போய் நம்ம டேட்டாஸில் போய் இவர் லாகின் யூஸராக அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிட்டு வருவோம் ஸோ அப்படி செக் பண்ணுறப்ப அந்த லாகின் யூஸரோட நேம் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை டிபிலேருந்து நம்ம எடுத்து
ஸோ இப்போ ரன் பண்ணேன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஜோ பேட் யூசர்ன்ற இது வந்து டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த யூஸ் மிடில் வேரில் ஸோ அது வந்து அத்தன்டிகேஷன் நம்ம செக் பண்ணுறோம் டேட்டா பேஸில் இவர் தான் யூசர்னு சொன்னதுக்கப்புறம் அவரோட யூசர் ஐடியோ எதாவது வந்து நம்ம பேசிக் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ரெக்வஸ்டில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு அதை வந்து ரெஸ்பான்ஸ் அனுப்புகிறப்போ வந்து அதை உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேல்யூவை ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் மிடில் வேர்ட்ஸ்னால் இதுதான் ஸோ இப்படி தான் டிஃபைன் பண்ணணும் இதுதான் யூஸ் கேஸு இந்த காமன் மிஸ்டேக்ஸ்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது வெப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஆசை இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சேனலில் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம ஃப்யூச்சரில் பிகினர்ஸ் காண்டி ஹஸ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேருந்து எல்லா க்ராஸ் கோர்ஸுமே வந்து போ தமிழில் போகலான்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் பை கைஸ்